A chinelagem do Inter que acompanha o inferno meu destino e também o Colorado do coração. Estamos aí para mais um Interligados de domingo às 14h30, sempre ao vivo aqui no Facebook da Inferno. Eu sou Wagner Jung, tô junto com meu amigo Paulo Vitor. Aí galera, salve, salve, bom domingo para nós. Sou o Paulo Vitor, tenho o blog O Mundo Colorado na Inferno e quem quiser seguir nas redes sociais é arroba pvitor94 no Twitter. E também o Fernando Campos, que está junto com a gente aí. Salve, salve, torcedor colorado. Bom domingo para todos. Sou o Fernando, tenho o blog O Dia Q na Inferno e vamos falar muito sobre Inter hoje. Eu sou Wagner Jung, como já tinha mencionado, meu Twitter é arroba Wagner Jung, vocês podem me encontrar nas redes sociais, Facebook e Twitter. E lembrando que vocês podem participar junto com a gente através das redes sociais, principalmente essa live do Facebook, podem ir mandando aí participações que a gente vai estar tá acompanhando e vai estar tá lendo aqui ao vivo para vocês. Vamos lá então, o Internacional uh, não foi muito bem contra o o ABC e a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Vamos lá então as manchetes do programa de hoje. Internacional enfrentou o ABC, a gente vai falar sobre isso. O Zago Melo, o Zago Melo também falaram e depois a gente vai falar do Internacional e Paysandu, que é o próximo jogo que o Internacional tem e a gente vai repercutir tudo isso aqui na Inteligados de hoje. Vamos então começar é, com o Paulo, que não ficou muito satisfeito, como acho que qualquer torcedor colorado, com o jogo contra o ABC no Beira Rio, o primeiro jogo da história, esperamos que o único do Beira Rio, a estreia né, do Beira Rio na Série B. Para começar, não foi a estreia do Beira Rio na Série B, né? Ué? Ué, o nosso co-irmão utilizou o nosso estádio, <risos> eles já estrearam um pouquinho antes da gente. Então quer dizer que o Grêmio estreou o Beira Rio na Série B, então... O Grêmio, o Grêmio é experiente <risos> nisso já, né? <risos> Jogar Série B. Coparam até o Beira Rio no Coparam Série B. até o Beira Rio no Série B. Ai, tá certo. Mas vai lá, tudo bem, então. A estreia do Inter na do Série B Inter, Beira Rio, então. Enfim, o... Bah, não é que foi o resultado que me chateou. O que mais me chateia é a falta de evolução do Inter em sistema, em futebol apresentado. O Inter apresenta praticamente o mesmo futebol de boa parte do do Gauchão, o Inter não tem uma partida inteira, uma grande partida a se destacar, é sempre lampejos ah, o Inter teve consciência defensiva num jogo teve bastante triangulação no outro, criou muita oportunidade contra o ABC mas sempre peca numa ou outra coisa o Inter não consegue ser consistente o problema esse final de semana foi o nosso ataque, por mais que criou, 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 a gente teve dificuldade para fazer o gol e eu acho que Passou o tempo que o Zago tinha pra ele implantar um trabalho. Agora tá na hora dos resultados, a gente já tá no meio do ano. E não, o Inter não, não... tu não vê nenhuma evolução do, do 2016 pra 2017. Com certeza. E, e eu acho que a principal falta que eu acho que é a maior torcida, uma reclamação da torcida, definitivamente é a falta... A falta, veja bem, de escalação, né? Porque o Internacional não tem uma escalação definida, são várias escalações. É. Joga com, tri com tripé de três volantes, que o Zago falou que era a escalação que ia utilizar. Depois ele, enfim, mudou a escalação, agora tá jogando com 4-3-3. O que, que tu acha disso, uh, Fernando Campos? Tu acha que o Internacional tem que definir uma escalação ou o treinador moderno pode jogar com vários tipos de escalação? Eu, eu vejo o Zago confuso um pouco. No, eu acho que nem ele sabe ainda a escalação ideal, o que é um problema, que nem disse o Paulo, a gente já está no meio do ano e o técnico não sabe a escalação ideal do Sim. time. Uma hora ele quer jogar com três atacantes, que nem ontem, aí contra o Palmeiras ele joga com o Losango no meio campo, e aí parece que o time também não consegue se adaptar a um esquema porque ele não está acostumado a jogar, porque varia o tempo todo. E, e mais, o problema ontem, eu acho que até o primeiro tempo, acho não, todo mundo viu, foi, foi bom, o Inter criou bastante, apesar de perder um caminhão de gols, sim mas o Zago mexeu muito, muito mal. É, eu acho que essa é o principal pedido eu, da torcida. Eu convidada. achei a escalação dele correta. ABC em casa, três atacantes, vão para cima. Mas quando o ABC é, procurou sair para o ataque, impôs um pouquinho o seu jogo, o Inter já se atrapalhou todo, e quando foi exigido do técnico uma substituição, uma leitura de jogo, ele foi um desastre, ele não soube o que fazer. É, 
O que, que tu acha disso também? Cara, eu acho que é igual o Fernando falou, ele não soube mexer e não é a primeira vez. E muito provável não vai ser a última. Tanto em questão de escalação, dessa vez ele acertou, mas que é uma coisa que ele vem pecando já faz tempo. E na questão da substituição, ele vem pecando demais na substituição. Como tu ele tirou... Quem que ele tirou? Botou o Diego. Diego, isso. Diego, pra resolver os problemas do Inter. Não pois é então. o cara que vai entrar e vai resolver. O grande problema do Zago é quando ele escala mal, ele mexe bem. Isso. Quando ele escala bem, ele mexe mal. <risos> ele não, não tem uma... Assim... É o antelote dos pampas, <risos> né? É, é, é ele é o retrato do time, ele oscila. Ou ele escala bem e mexe mal, ou ele, mexe, ele escala mal e mexe bem. Pois bem, e, e essa questão, assim, aproveitando aí o gancho do ABC, eu acho que vale um pouco a retrospectiva de falar da negociação do Anselmo, que tá saindo do Inter e até ontem ele era... Era titular absoluto nesse meio campo. Então, acho que passa um pouco por essas incertezas do Zago, ou passa muito mais para o Inter estar tá mostrando uma vitrine para daqui a pouco negociar o jogador ali na frente? É uma baita de uma questão de falta de convicção. Hum. Eu escrevi sobre isso na Inferno esses dias na coluna Numerologia. O Inter, nos últimos anos, foi um dos clubes que mais botou jogadores para disputar o Campeonato Brasileiro. E são quase 15 jogadores a cada janela. 30 jogadores novos a cada ano que chegam ao Beira Rio. Como que tu vai construir um time, implantar um sistema de jogo numa, numa, num local onde tu tá trocando? Sempre tá trocando não uma, não duas peças, mas muitas peças. E o Anselmo é um baita de um exemplo disso. Ele era titular até ontem? Sim. Titular yeah. pra, incontestável por parte do Zago, né? Primeiro jogo da final do Gauchão, Anselmo titular, bancado pelo técnico, passa um quê? Duas semanas, ah, negocia porque não serve mais. Pois então. Isso é o retrato da, da falta de convicção dos águas. E dentro do jogo do ABC ainda, voltando essa, desse questionamento, acho que foi... É, tudo bem, o Fernando até comentou que foi certo o Zago escalar os 4-3-3, né? Porque tinha que se impor em casa, mas... Acham certo ele mudar novamente o esquema de jogo? Quando ele treinou 4-3-3? Há quantas semanas é, ele treinou? É, 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 é exatamente. É, é, esse que é o minha, minha questão. opinião, acho que se ele estava esperando o pote, que ele já pensando em jogar com três atacantes, que viesse jogando com o Diego, pois viesse então... jogando com alguém ali e, uma, e já trabalhando. Se contra formação. o Palmeiras é ok, você tem que se resguardar, beleza, mas contra o Londrina já implementa esse esquema ah, de sim, jogo. Sim, sim. Mas em nenhum momento ele usou. Aí, de repente, esse é o esquema ideal pro Inter na cabeça dele. É, tudo bem. O Potker não, não pôde, mas daqui a pouco ele poderia fazer um Brenner pelo meio, só sim, dois isso, anos de exemplo. Sim, nos lados. É. Porque agora o Potker não joga contra o Palmeiras daí na outra semana. Sim. Com, com com, qual, com, formação qual é a informação que ele vai usar? É, tá perdido realmente. E o pessoal tá comentando muito sobre isso aqui. É, o Guilherme Silva participa com a gente, manda... O Inter tem um elenco muito bom, mas o Zago erra nas trocas. Acredito seriamente que precisamos de um técnico que não tenha medo de ser ousado. O elenco do Inter é muito bom no ataque. Porque no meio campo eu ainda acho que precisa eu de um jogador. Até a defesa agora tá faltando peças, né? Tem é. os dois titulares, o Danilo. E quem mais que o zagueiro? O Klaus? Quatro zagueiros? Pois então... É, é, o Inter negociou o Paulão, né? Paulão, Neres, é um, uma competição longa, viagens, desgastante. Não sei se dá pra encarar com quatro zagueiros quando vem. Vamos é, subir não. alguém da base, né? Não sei se tem alguém do Não, eu acho que da base não corre o risco de subir ninguém, mas <risos> é, eu acho que o Internacional busca um zagueiro. Isso é certo que o Internacional busca um zagueiro. Inclusive, a Inferno Meu Destino trouxe ainda em primeira mão na primeira janela, uma conversa que a gente teve com o Moledo, que o Moledo estaria em negócio com o Inter, naquele momento não, mas pra janela do meio do ano que tinha possibilidade, então talvez o Inter tenha buscado esse o jogador o Panathinaik, o clube dele nunca ia liberar ele pois naquele então, é momento, tá né? não, naquele é, naquele momento naquele, naquele janeiro. É, é o fim da temporada europeia Sim, agora, é, agora é o fim da temporada, mas era o meio do campeonato e tudo mais Moledo, seleção do campeonato tudo. naquele momento realmente não tinha como, mas ele já também já tava se antecipando, já já tava se acertando com o Inter por meio do ano. Agora, é. se vai dar... É um questionamento que a gente fica sempre... É, Mas mesmo. todo mundo conhece o Moledo, né? Ele não precisa nem falar da qualidade técnica, a força física dele. Colorado, que é Colorado, eu acho que quem lembra dele, da primeira passagem dele, não entende como ele não foi aproveitado na segunda, né? É, eu até entendo, né? Tem um nome e sobrenome, né? 
Argel, Fux, porque o Moledo, quando saiu, vocês podem fazer retrospectiva aí no site da Inferno, ele falou lá que eu tô saindo por causa do treinador. Ele não falou que tá saindo por causa do dirigente, não falou que tá saindo por causa do diretor, ele falou eu tô saindo por causa do treinador. Aí tá chegando uma proposta pra mim, muito importante, que é uma proposta pra mim significativa e principalmente que eu vou poder jogar. Treinador, tá o Inter treinador Mineiro. era fã do Paulão? Não, e... Dizia e, que tinha que jogar no Barcelona, ele, eu nunca vi isso. Ele, ele, ele preferiu, ele, o Argel disse, quando foi questionado sobre os, o grupo dos zagueiros, é. ele falou que ia ficar com o Paulão, o Hernando Paulão. e Alan Costa. Não, e o, é isso que é o grande questionamento, né? Ele é atrás do Alan Costa. É, absurdo. O Moledo atrás do Alan Costa, tudo bem, ele passou uma longa recuperação e tudo mais, mas atrás do Alan Costa... Entendeu? O Alan Costa jogou, todas as vezes que jogou não foi bem. Um zagueiro que pra, já pra chegou mentir, na seleção, Moleto. Ele jogou uma vez bem, que foi contra o Atlético Mineiro. Eu acho, mais ou menos, dá pra falar ainda. O pessoal vai me matar Eu aqui. não consigo lembrar de nenhuma. Eu não, não lembro. Não, não, eu tô sendo caridoso, cara. Calma, assim, calma. Bah, foi ok. Né? É ok, é. Foi, foi, foi mais ou menos. Legal, mas... legal. É, foi legal. <risos> <risos> foi joinha. Nem <risos> 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 Seis e meio, seis foi e meio. a atuação seis é, e meio. Foi uma acima do normal é. ainda dele. É, né? é então é complicado, a gente fica, são questionamentos que a gente sabe, Paulão e Hernando, não dá pra fugir disso, foi a zaga rebaixada, vai ter gente que vai discutir, achar que o Paulão poderia, acho que a grande maioria não concorda como eu, vai falar um pouquinho do Hernando, que daqui a pouco Hernando não é tão ruim, também não discordo, mas é a zaga rebaixada. Eu acho que a então grande questão é essa, pegar, é. é a mística, da, aquilo que fica em torno ao é, zagueiro é, é. rebaixamento, Pesa tanto pra relacionamento com a torcida, Sim. quanto pra moral do jogador dentro do campo, né? E ainda voltando ainda, o ABC, a defesa do Internacional. Bom, já que é o assunto, né, que ainda precisa de, 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 um, de um jogador, quem é o jogador que tem que ser a defesa do Internacional? Quem são os jogadores, né? Na verdade, o Vitor Cuesta parece, diz que é, é o Cuesta é... como uma pessoa certa. O Ortiz ainda é que divide opiniões, né? De... de, de, de ser um jogador que promissor e ser um jogador que eu tá acho, deixando a desejar. Eu acho que é uma, um pouco de falha, eu acho, em relação a todo o futebol brasileiro. É aquele jogador que chega, faz um jogo espetacular e... E pronto. já é a confirmação. Já já com ele, lembra? <risos> Estreiou. Deu, porra, deu uma arrancada bah. no primeiro jogo que Isso. todo mundo bah, respirou chego. fundo, né? Bah. Poxa, foi, foi 4x1 contra o Juventude bah, nesse jogo. E o Bolanhos, o Bolanhos, Bolanhos, o Bolanhos, vocês lembram também? Três gols três na três estreia gols. pelo Inter. É, é uma questão assim, o Léo Ortiz fez aquele... Ele já era comentado há muito tempo, né? Assim, com Só certeza. que aí ele fez aquele jogo, acho que foi com o Sampaio Correia, que ele acertou um, um lançamento, um lançamento pro Carlos. fora do comum pro Carlos. E aí se cria aquela mística em torno dele. O zagueiro lançador. <risos> ah, ficam esperando o jogo todo para um lançamento. Ah, não zagueiro. dá para tirar o Léo Ortiz porque pode não. ser que ele acerte um lançamento. Ah, mas ah, zagueiro que tem que defender. Um isso. Mas zagueiro... Ah, é que divide um pouco disso também. Gente, daí depois tem um zagueiro que, dá, que não sabe sair com a bola e falam que o zagueiro não sabe sair. Mas eu, eu acho, acho que, um que ele, ele vai ser o zagueiro titular do Inter, mas acho que ele foi colocado um pouco prematuramente. É, é. E eu acho que existe um, uma coisa que eu gosto de falar, é um termo, tá? É maturação do jogador. O Inter não matura os jogadores no profissional. O jogador começa um ano, nesse mesmo ano ele já é utilizado e ele já tem que ser profissional. O, o Léo Ortiz já era pra estar um ano passado no titular claro. do Inter. O Olha pro... que era a defesa do Internacional claro. ano passado. A mesma velocidade que o Inter abraça um jogador é, aquele é pra descartar. É, é, não é, é assim, é. né? O tempo de maturação vai, por exemplo, mostrar o Valdemir, que tá aí um tempão, o Juliano Fabro, que também são jogadores da base do Inter que estão no profissional. Isso é tempo de maturação. É. Ele tá treinando, ele tá se habituando, ele tá descobrindo que no profissional quem sobe são só os jogadores de elite, quer dizer, os melhores já é selecionado para ir para base e da base para subir profissional é mais selecionado ainda. Então é óbvio que o menino que sente na base quando sobe profissional, isso é uma didática do futebol profissional. Agora, tu diminuir isso, tu dando tempo para ele sentir que o futebol profissional é muito acima da base, acho que é o fundamental. E é o que os clubes não fazem. O Andrigo sobe, Andrigo, seja o melhor jogador do Sim. time do Inter ou vai embora. Uh, quer ver? Everton Felipe chegou no Inter, tá. não teve... É, tava na base, subiu o profissional, não teve um jogo no profissional. Nem no banco. Que é um, ex no banco. um exemplo clássico, Lucas Lima. É, não, sim. E o Lucas Lima ainda teve oportunidades, mas assim, o Everton Felipe, por exemplo, que a gente tá tava debatendo esporte, isso aí, tá, tá no esporte, jogando bola, poderia estar jogando no Inter. Já é titular há uns já, dois anos é, no esporte. E, e tá chamando a atenção, que é o principal, tem, já tem clubes da Europa querendo ele. Então, assim, é o tempo de maturação. Não tem esse tempo. E, e isso não é 
em defesa do Léo Ortiz, porque eu acho que no momento, se o Danilo Silva tava jogando o que tava jogando no Dínamo, eu acho que ele é titular. O Zago não vê isso, e eu acho que não é pra queimar o Ortiz falando, não, o Ortiz ah. tem que ser reserva. Pô, o Ortiz tem uma baita carreira pela frente, eu acho ele muito bom, ele tem jogos na base, assim, excepcionais. Ontem ele mostrou um, em um lance que ele tem potencial, quando a bola vem lá no alto, e ele domina a bola, assim, e dá um lançamento. Eu acho que aquilo ali é um, um potencial. E já se fala, potencial, mais à frente. Então, é, eu tem tem que, que, é que cuidar pra não pular a etapa, é, né? É, não pular Ainda mais etapa. zagueiro que um erro é fatal, né? Então Sim, tem o Eduardo? Que... O Eduardo é um exemplo. Né? Então, Eduardo de, eu não exemplo. lembro de... de não, não acho que aquele lance naquele primeiro jogo foi falha dele, só Sim. dele, assim. Ele não fez o pênalti, ele tem, cuidou pra não fazer o pênalti e o cara Sim. conseguiu passar. Falhou, foi pro banco. Eu acho que até do banco sobrou e foi emprestado. Acabou caindo no esquecimento. É... Vamos lá então, é, Daniel Gonçalves participando aqui com a gente, não adianta falar da zaga e do meio campo se o técnico não tira os jogadores das posição, não tira dos jogadores das posição onde eles rendem melhor, deve ser que o Daniel Gonçalves está comentando aqui, eu acho que é impertinente a colocação do nosso amigo. Mas sabe um cara, já que a gente está falando da defesa, que eu acho que compromete demais o setor da defesa do Inter e tá, tá começando a pesar lá na frente também e a gente não, não é tão visado. É o William. Ah, o William ah, tá William, numa exatamente. temporada com certeza, patética. Com é certeza, ridícula a temporada. Certeza. A temporada do William é muito Ele abaixo. é ruim no, na defesa, no ataque. É, e ele tem dificuldade no cruzamento, não é de agora. Eu já bato nessa tecla há um tempo. Quando finalização. Ele, finalização. No final. É um jogador que tem um gol, né? Só ah, quanto jogo e, ele tem, né? É, 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 só que bah. ele vai, vai mostrar, porque ele é rápido, entende? Ele dribla, e ele é rápido. E ele faz até a função. Ele não é um jogador desprezível, mas... Eu acho que é longe do tipo de jogador que o Inter tem jogado durante anos, que é um jogador mais marcador. Pô, tu vai ver os laterais direitos que deram certo no Inter? Ceará. O Ceará, Ceará. Né? Até o Ney que marcava bastante. Até o Ney bastante, marcava né? bastante. São jogadores que pouco dão assistência. Vamos dizer mais, o, nunca foi uma ala, arma do Inter a lateral direita. Pode ser o, a esquerda. A esquerda, Wagner, sim. Né? Esquerda, com Kleber, Kleber, Alex. Né? Mas sempre foi um jogador mais reguardado. Não significa que isso seja uma necessidade eterna. Era uma falha do Inter no momento. Mas que é, o William poderia resguardar mais. É, tem um lance do Borja, o contra-ataque contra do Borja, Inter e Palmeiras. Ele pega uma bola no meio campo, que eles roubam a bola, e o William tava no ataque esperando a bola. Quer dizer, por que um lateral, a bola tá vindo da esquerda? O que um lateral na direita lá na frente? A primeira regra, e, e o Paulo aqui é técnico do Parabé, ele vai dizer, quando um <risos> lateral sobe, o, o outro, outro fica. fica. E olha, é a é o beabá do futebol. A gente fala muito pros gurizinhos, desde pequeno, pra eles não se esquecer. E aí, como que um profissional vai cometer um erro desses de... É. Juvenil, não dá pra aceitar. Não, definitivamente não dá pra aceitar. Eu, eu fico ainda me questionando assim, será, será que o Inter vai ter que passar por mais coisas ainda pra... É, que não, nem o, não. a gente teve o Vasco ano passado aí que sofreu, so, já vem sofrendo há anos com rebaixamentos, sofreu não... pra subir ano passado. Eu por acho causa... que não fica, tá? Eu acho não, que não, fica, não, com mas, certeza mas... o Inter não vai ficar na Série B, mas é uma coisa que o Vasco passou. De ah, ter que, de ter que sofrer na Só na última rodada só. o olho lá na última rodada, o Inter não precisa o, disso. O Inter tem a facilidade que os times são piores, né? É. Do que do não, ano passado. O... Tem tipo ano passado, tinha Havaí, tinha Atlético 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 que tava bem. Uh, esse ano até não tá O Brasil bem, tava bem. O também. Brasil tava bem, o Brasil quase conseguiu. Uhum. Tipo, então, desses times aí, Vasco, Havaí, Atlético Mineiro, são um confronto. Esse ano vai ter Figueirense, tem outros times que estão crescendo também. Então tem Paraná, que abrir o olho, o Paraná mas, tá é, bem. Mas, é, é, mas tem que abrir o olho. Vamos lá. É o Bruno Câmera. Meu Deus, finalmente alguém viu que esse William só compromete ele atrás. Disse tudo, não marca, não vai à frente, perde a bola, não sabe cruzar nem finalizar. Participa aí o Bruno Câmera. É, o Fabrício Dalagnol. É, o último time que eu vi jogar com três atacantes tomou 7 a 0. 7, 7 Zago. Erra com mais... Joga com três atacantes. Pessoal participando bastante. Ah. O Lorenzo aqui, a última participação antes de a gente passar para o próximo bloco aí. Acha que essa temporada ruim do William é devido ao fato dele estar vendido, sabendo que, tipo, ele não tem mais nada a ver com o time? Pergunta aí o Lourenço. É uma pergunta impertinente que muita gente da torcida colorada está fazendo. Não, eu acho que se fosse essa questão, quando eles foram chamar ele de volta, ele podia simplesmente dizer, não, não quero. Tá, Só e... se for, se for ritmo, essa resposta, se for, é, é, tá. ele é um péssimo profissional. É, mas e se for a resposta for, tipo, eu jogo, mas eu tenho que ser vendido? 
E daí a diretoria do Inter vê assim, não, vai jogar então para não ter que ficar escorado. Parece que o William abriu mão de valores para ser vendido. O Inter não bateu no martelo, disse que não, vou te liberar e vai ter que esperar até o final do ano. Daí o William, né? Imagina que ironia o William aí tem que jogar o segundo do alemão que tá quase acontecendo. O aí. nosso glorioso Volkspur vai jogar os playoffs da Bundesliga com o terceiro lugar da Série B pra, da Série B do Campeonato Alemão para tentar não jogar a segunda divisão ano que vem. Efeito Arangues, né? Feito Falou Arangues. que queria ir pro Bayer Leverkusen para disputar é. títulos. E o foi Leicester. pro Bayer, não ganhou nada e o Leicester que ele ah, abriu mão e foi campeão. Pecado. Tomara, tomara. Tomara também que aconteça, que ele saia do Inter, Sim. o Inter ganhe tudo. Mas também foi um pecado, eu concordo com o Paulo. O, Pô, quem, muita quem, azar, o é. Leicester se salvou no ano anterior com o um gol do Cambiaço, que era o astro do time, com 30 e lá vai pedrada de idade, com um gol no último lance. E aí como é que tu ia ter a perspectiva de que no outro ano ia ser <risos> campeão, campeão, né? E, e a proposta era maior, inclusive, é, né? Era pra ele ser o craque do time, né? É, com certeza. Bom... Pessoal, para quem não sabe, vai ficar sabendo agora, o Internacional, neste fim de semana para o jogo contra o ABC, lançou uma campanha, uma campanha é, que visa mostrar para o torcedor que o Inter é, nunca esteve tão próximo do torcedor e que espera que, mesmo com as dificuldades, o torcedor se associe e... É... Também vai as partidas do Internacional na Série B, eu acho que justo, né? Bom, então a gente vamos conhecer aí a campanha Nada Vai Nos Separar. E depois da campanha do Inter, a gente também vai rodar a campanha da Nike. Que a Nike também lançou uma campanha especial pro Internacional, só pro Inter. É uma campanha nacional para mostrar um pouco do Internacional. Então vamos lá, primeiro a campanha do Inter e depois a campanha da Nike ao vivo aqui no Interligado. Beleza? Então vamos lá, roda aí produção. Eu te prometo ser fiel, te amar e te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nas vitórias e nas derrotas, aqui em casa ou em lugares que eu nunca tinha ido. Prometo ser força se te faltarem pernas. Prometo ser grito se o juiz se calar. Ser coragem se tu desanimar. Ser vento quando a bola cruzar a área. Esperança sem olhar o placar. Porque o meu coração é pra sempre teu. Todos os dias da minha vida. Nada, nada vai nos separar. Certinho, essa foi a campanha que o Internacional lançou, nada vai nos separar, eles nos deram inclusive essa camisetinha aqui ó, de presente para a gente promover a campanha, ontem teve disponível o Inter e a ABC para colocar na camiseta, qualquer camiseta oficial, por 5 reais só eu conseguia botar, o nada vai nos separar, e também teve a campanha da Nike, a campanha nacional da Nike, que mostra um pouquinho do Internacional, da força do Inter, é uma campanha um pouquinho menor, mas que também, para mim, ficou... Eu também achei muito legal, emocionante. Muito legal. Então vamos lá. Podem nos tirar a visão. Podem nos tirar os aplausos. Podem nos tirar a vantagem. O domínio. O sono. O chão. Mas se acham que podem tirar a nossa honra... É porque não conhecem a nossa história. Bom, essa é a campanha da Nike, do Internacional. E... Bom, cara... É... Não vamos comparar, né? Não vamos fazer essa brincadeira de comparar uma campanha com a outra. Mas legal o da Nike, né? Eu lembrou um pouco das derrotas do Inter. O momento do Inter, né? De lamber as feridas, né? É. Lembra aquela derrota 4x0 contra o Juventude e... Enfim, ali se parar pra perceber, tem várias capas de derrota do Inter. É, principalmente dos anos 90, né? É, principalmente dos anos 90. E mostrou, né? Mostra que o Inter já deu a volta uma vez por cima e 
É, passou por uma dificuldade. O final dos anos 90 pro Inter foi caótico, assim, quase caiu. O começo caiu. dos anos 2000, até ele 2002 Exato. foi... Sim, 2002 brigou pra não cair com o Pai Sandu, coincidentemente. É. E 2005 foi vice-campeão brasileiro, a gente sabe como. Sim. Em 2006, campeão mundial da Libertadores. Enfim. É, que foi... Ressurgiremos, como diz a campanha. É. Bom, vamos lá, e a gente também vai falar um pouco do que disse o Zago e o Melo, vamos trazer algumas frases aí. De, do Zago e do Roberto Melo uh, de pronunciamentos dos, dos, do treinador e do vice de futebol do Internacional vamos começar então com a primeira frase que chamou bastante atenção foi a Roberto Melo a série B é uma competição difícil e dura não podemos tirar o jogo contra o Londrina como parâmetro e aí? Primeiro, eu achei um pouco de prepotência dele. Eu acho que ele, de certa forma, desmereceu o Londrina. Por mais que o Inter ganhou do Londrina com certa facilidade, até antes do jogo, o Londrina era um dos favoritos a... ao acesso. Só Sim, que começou ele era mal. do Campeonato Paranaense, é... tinha ido bem, etc. Então, eu acho que, de certa forma, ele foi um pouco prepotente. Mas, em segundo, eu acho que o, o Inter realmente vai ser um campeonato duro. Todo mundo Sim. sabe... É viagem, é, é jogo em campos não tão bons, é muita coisa o Inter vai passar até vou retornar à elite. Então, é um, o que é um trabalho duro a gente sabe, todo mundo sabe que vai ser duro. E até a parte emocional, sentimental, pode ver o Inter fez campanha, 10 reais o ingresso e deu 25 mil pessoas no público e a direção esperando 30 mil pessoas. Sim, é... É, ele falou certo, ok? Ele não pode chegar falando, ah, o Inter vai ganhar de todo mundo. Então, ok, ele evitou a polêmica, mas o Inter é. O elenco é muito superior. Vai ser duro por causa, sabe, dos problemas da logística e o time é, é, não é, é constante, mas. Mas não deveria ser tão duro quanto aparenta ser. É, o Inter tem um elenco de Série A na Série B. É. E a questão da logística. O Inter não vai nos hotéis que a CBF indica. Sim, o Inter tá, indo... tá fazendo nos hotéis que se fosse um time da primeira divisão, se eles viajassem para jogar contra um time da primeira divisão, ficaria no hotel sempre acima dos hotéis indicados pela CBF. O Inter tem um orçamento para logística de 2 milhões de reais. É uma quantidade, né? É alto, bem alto. Uh, outro fato também que ficou, chamou atenção ontem, né? Outro pronunciamento do Roberto Melo e a gente tá pronunciamento Diga claro, não tem nada de polêmico, a gente está só repercutindo o que aconteceu no jogo. Roberto Melo, é uma grande reformulação. O Inter precisa de ajuda e da paciência da torcida. As coisas não acontecem do dia para noite. E aí? Não é mais do dia para noite, né? Como é? Seis meses? São Como seis é meses e, e principal também, tem outro questionamento. Teve um campeonato já, claro. o Internacional participou de um campeonato. Ele... Então, o, o que, que a gente vai falar, então, dos outros times que deram super certo? Então, quer dizer, a gente tem que ter relevância só quando dá errado, porque quando dá certo não precisa de relevância, tem que... Tem que... O Inter teve todo o Campeonato Gaúcho para experiências de formação, de jogadores, de posicionamento, de estilo de jogo, e não fez, e não fez. Ah, né? Como eu falei no, na abertura do programa, não é que não tem que mais ter paciência, mas o tempo do Zago implantar o trabalho dele, a metodologia dele na cabeça do jogador dentro do campo, acabou. Seis meses é um bom período para começar a colher frutos. Olha os outros times, os melhores times do país. O Cuca chegou, por mais que ele já conhecesse o elenco, mas o elenco tinha passado por a mão de um outro treinador. O Cuca chegou, remobilizou o elenco. Ó, oh, é assim a gente vai jogar como no ano passado e botou o time para jogar. Botou o time para jogar. Mas aí é que tá, a história recente do Inter mostra que também que ficar trocando de técnico o tempo todo, às vezes não, não é, é, é muito complicado não, tomar não, uma decisão agora. Eu não defendo o Zago e não, também não tô pedindo a cabeça dele, é só uma questão que eu acho que chegou, acabou a barreira. É, eu concordo de, com o Paulo. O, o, o sinal alerta tá ligado, é, moral da história. Agora né? chegou de, de tentar, tentar, agora vamos, vamos mostrar o que que fez. É, entendeu? a minha opinião é que eu não peço a cabeça do Zago agora, eu acho que o Inter, não é que ele é ruim o tempo todo nas partidas, ele tem momentos maravilhosos e aí momentos tenebrosos. Cara, assim. o Zago implantou coisas que há algum tempo a gente não via no Inter, triangulações, uh, criar bastante oportunidade de gol, 
ah, pecou bastante na defesa, mas ele implantou algumas coisas. O problema, tem uma filosofia, né? né? Tem uma filosofia. O problema é a consistência, fazer um jogo bom. O esquema tá. O esquema é, e as não... substituições, né? Convicções. As convicções, né? As convicções que parece que as convicções são levianas. Assim, hoje ele tem a convicção que. Que Pode o Anselmo. jogar com três atacantes, é, o Anselmo é titular, no, amanhã... É, amanhã joga com dois atacantes e, e o Anselmo é negociado. É, então são coisas assim, tipo, o Felipe Gutierrez jogou lá, mas ele jogou o Edenilson e jogou o Anselmo, sabe? São, são situações que a gente não consegue entender. O pessoal tá todo mundo participando aqui, mandando um monte de participação, lembrando que vocês podem participar através da live aqui, que a gente vai ler a participação ao vivo. E tá lá... O Jovino dos Santos, não adianta contratar bons jogadores. O presidente pode até trazer o Messi e o Cristiano Ronaldo. Zago e o preparador físico, eu tô... Uh, tá aí onde tá o furo. Tá lá o nosso... O preparador Messi e o Cristiano... Físico? Acho ah, que o não, Messi e o Cristiano é uma ajudada. <risos> Só uma ajudada. Ah, o Cristiano ia ser uma boa sombra pro Potker. Né? <risos> o Victor Nunes, o jogador que temos pra dar o jogo é o Robertson. Isso é o fim do mundo. É, é eu não. acho que é outra colocação que tem que se botar. Eu não Ele acho... abre mão do Valdívia Sim. pra abraçar o Robin. Não, o Robin não, é, é o que salvador da parte. O Valdívia tava machucado ainda, mas e, em outros jogos é? já aconteceu. Já. E, e tem outra também, né? Tem outros jogadores ali. Tinha um Carlos que ele podia ter botado, podia ter recuado o Nico. Quer dizer, Edenilson, Edenilson ter colocado, ter voltado com o tripé pra tentar dar uma esmagada no e-mail ali, né? Que, que é uma coisa que... Cara, às vezes os jogadores podem não tá bem num momento não tão bom. Só que às vezes eles vão ser úteis, eles vão fazer falta. Ontem, ontem vai acontecer até o Inter contratar outro cara pra jogar junto com o D'Alessandro, ou substituir o D'Alessandro, que o Inter não tem outro meio de armação. Pode parecer... Ah, vamos cornetar aí. Mas um Andrigo faz falta. Ah, não. Cara, pra botar não, pra pro jogar elenco agora... Falta, sim, pro elenco falta, é pro, pro elenco, elenco falta. falta. Não, a posição do Andrigo... Posição... Pra... Não, é que não, não tem outro. Que... Hoje não tem outro, então é, o, é o, o Andrigo podia É, o Andrigo não tá pronto como o Lucas Lima não teve pronto o tempo... Não tô comparando, tá? Então não teve pronto como o Gutierrez, não teve... quando o Goulart não teve pronto uma época. Talvez o Andrigo não esteja pronto, a gente tá só, tô só brincando, mas falta esse jogador, falta. Não tem substituto do Alessandro, né? Não o tem Andrigo, substituto. ano passado, era pra ele ser o substituto do Alessandro. O do Alessandro era pra não ter saído, ter ficado e o Andrigo seria o reserva dele, substituindo ele. Hoje também eu acho, na minha opinião, tanto o Andrigo quanto o Seiras poderiam ser Aldal e não consegue jogar duas vezes por semana em alto nível. Sim. Então ele joga um jogo uh, 60 minutos, entra o Andrigo ou o Seiras. Ele joga 70 minutos no outro, entra o Andrigo é, esse o Dali, é o pro... que teria que ser a substituição não é, não, não tá sendo não... substituído. É, esse é o problema, o o Zago toma decisões de elenco muito questionáveis. Ele abre mão do Serras, que faz falta num, numa substituição que chave. seja. Uh, abre mão do Valdívia. E aí o elenco do Inter, todo mundo diz, precisa de um meia, precisa de um meia. E ele abre mão dos meias que o Inter tem. E aí vai acabar, uma hora, vai acabar sobrecarregando o Alessandro. Claro. Né? Que não é nem, mais nenhum guri. Vamos lá, o Rafael Nunes participando aqui. Triangulações interligados. De onde, me expliquem, se tem uma coisa que o, que o Inter não faz é triangulações. Só olhar o jogo. Discordo também. Discordo. Pelas o gol, laterais o ali, gol tem do bastante Inter no final do Gauchão, no Beira Rio, do Alessandro e Nico. As... O gol de ontem teve uma triangulação e chegou na linha de fundo. O Ender cruzou para o Pradê. É, pode crer. Triangulação não necessariamente é pelo meio. É. Você pode fazer pelas As laterais. Ponta, claro. Carlinhos e o Ender antes de machucar. Cara, o Inter pega pelo Inter meio. É totalmente diferente bah. do ano passado. Assim, não tem, as triangulações acontecem. O Dourado sai a bola. O Inter é mais forte que o ano passado. Se o Inter tivesse esse time, ano passado não caía. Só, só, filosofia só pelo jogo. Nico é. jogar já. É, é, da é, Alessandro. É, é, hum? é. é da Alessandro. Uh, cadê o Valdívia? Tá todo mundo aí perguntando. Pergunta o William Med. Tá no departamento médico. Valdívia tá com uma lesão na coxa. Tá, é, ficou o terceiro jogo agora de fora do Internacional. Time levou o Bernard Leonardi. É, o time levou mais de 30 bolas na área contra o ABC. Caramba, ABC. Falta alternativa para a jogada de lado de campo. No meio não tem infiltração. Parece que além dessas deficiências, falta um comando no vestiário. Jogadores parecem não respeitar o Zago. Participa aí o Bernardo Leonardi. Tem outra aqui, ó. É, o Thiago Borges do Santos Roça. Ele monta um time. Danilo, William, Ortiz, Cuesta, 
é, Wendel Dourado, Edenilson, Gutierrez, Dali, Nico e Potker. Dá sequência nesse time. Ele monta o time com o tripé dos águas ali. Que eu acho que, sinceramente, e, e acho que essa participação do nosso amigo Thiago é muito impertinente. Por que, que ele mudou o esquema técnico? É porque Jogou ele... bem contra o Palmeiras. Oh, pois então, é, eu não, não consigo entender. Ele, quando ele começou da sequência, pelo menos no esquema, ó, é o tripé. Aí ele muda, tira o tripé. De... Até eu brinquei no meu Twitter, né? O tripé que tá dando certo é o da frente, né? O de trás, porque não tem uma lógica assim na mudança. Num ponto ele prefere defender e aí uh, depois prefere atacar e... No início todo mundo questionava o tripé de volantes. Mas ele bancou. Isso. Começou a dar certo. Quando começa a dar certo, ele troca para três atacantes. É, e aí, é, é. Minha opinião, ele bancou o Cirino para cima do Brenner, primeiro. Tá. Pô. Aí, chegou o Potker. Como ele bancou o Cirino, uhum. ele quis bancar de novo, assim, para não parecer uma Sim. coisa que tá mudando, mudando, mudando. Ele... Não, o Cirino é, é o meu atacante, é um dos titulares. E, e se aí... ele tira o Nico, a torcida é, cai de pá, pau cara, em cima dele. Vamos ser sincero, qual era o problema do Cirino ser reserva? Eu... Qual é o problema? Nenhum. Não, não não, pra começar, o Cirino olha no papel. É. Quem, qualquer um que olhar no papel, o time do Inter, o elenco do Inter, tu não bota o Cirino entre os outros. Eu, eu digo assim, ó, qual é o problema? Porque assim, é, a gente usa o reserva como se fosse um, um lamentável ser é. reserva, né? Não é. Eu, o Internacional, tudo bem. Entre o Nico e o Cirino, que eu acho que tem uma característica semelhante, cada um com a sua efetividade Com <risos> a sua qualidade. É, mas uh, se tu parar pra ver, não tem muita diferença, assim, em esquema tático. E por, o Nico, em certo momento do jogo, assim, deu uma sumida. Então, por exemplo, poderia ter tido uma substituição. Perde uma substituição efetiva, tendo um jogador que, teoricamente, veio pra ser reforço, e ele não tem essa opção, porque daí, segundo tempo, acabou, teve que botar aqui o Diego, o Robert. Robertson, sabe? Se... Que não pode ser um jogador, isso não pode ser a solução. E não muda o time, porque o time já tá com três atacantes, compreende? E, não, e olha, eu até não achei ruim o esquema tático, acho que o Zago acertou lá no momento de, de escalar, porque a, eu digo acertou, porque a perspectiva era que daqui a pouco ele usasse... Se falou que o Nico. o Nico seria reserva, por exemplo, entendeu? Não. Sabe? Eu acho que um, é um crime. Um, um crime, né? Então acertou. Ah, acertou não botando o Nico de reserva, né? Dá uhum. pra dizer assim? Eu, eu, eu até não tenho nenhuma colocação, porque o time do Inter, por mais que não tenha ganhado do ABC, criou várias oportunidades, da mesma forma que perdeu. Cirino teve duas oportunidades, Nico teve duas oportunidades. Foi infelicidade, foi, mas fica o gosto amargo de saber que o time não tem o um modo de jogar. Né? É. E oscila muito dentro do jogo. É, e oscila muito. Se acomoda, né? Se acomoda. Uh, pessoal, a Agatha Livre diz fora o Ortiz. Não, o Anderson calma. Vidal diz assim, o único defeito do Ortiz é ser baixo. Ó, oh, pessoal comentando. Mas é bom zagueiro. O Anderson Vidal fala assim, ó. O Brenner é melhor que o Diego. E é aquelas questões assim de posição, não ter muita... Posição muita... diferente. Não, é. O Brenner também, titular absoluto um tempo atrás. É. Agora... Não nem entra um, mais. Dois, dois jogos, três jogos, nem entra mais. Isso aí não entra nem mais. Entra. Entre o Carlos, entre o Diego e o, o Robert. E o Brenner. É o Robert. Será que o jogo não estava amarrado o suficiente para um, pra um, pra um, pra um time que Brenner, cruza 37 né? bolas? Exato, na o Inter cruza o tempo todo, coloca dois centroavantes. Pois então, então mas não tinha ninguém. O Internacional tem que fazer joga, uh, jogada de dois toques na, na bandeirinha de escanteio, porque não tem uh, jogadores desse Qualidade, qualidade no jogo aéreo. Do jogo aéreo então... Cara, mas eu acho a minha opinião pessoal em questão ao jogo aéreo, esses cruzamentos pela lateral, eu acho que não pode ser o, a estratégia do time o jogo aéreo. Eu Sim. sou totalmente contra. Porque o cruzamento, sempre o zagueiro tem vantagem pra cabecear, porque o zagueiro tá saindo. E pra onde ele cabecear, não indo pro gol, tá bom. Vou fazer uma colocação pra ti. Sabe que tem... tem eu não me lembro, me, fo, me foge o nome do professor, mas acho que foi o Sabela, que ele falou assim, que é, é possível que um time jogue de no um cruzamento, mas esse cruzamento tem que ser feito da linha de fundo, né? É. Porque o cruzamento, que a maioria dos cruzamentos são feitos, eles são feitos da lateral pra dentro. Agora, o cruzamento da linha de fundo, ele corta pro lado oposto do goleiro. Confunde então, a defesa, é, né? E tu obriga o goleiro a sair. E o pega o atacante e de frente. E pega o atacante de frente. E, o, a, e o, o outro questionamento que se faz é que a bola, geralmente, quando vem da linha de fundo, a curva é pra fora. E a bola, quando vem 
da lateral a curva é pra dentro, né? A bola, ela curva, entra, então facilita pro goleiro dar de frente. Quando a bola vai assim, o goleiro tem que sair. Aí, da linha de frente. fundo, da linha de fundo, facilita até pro lateral na hora de sim, cruzar. Sim, né? de cruzar, com certeza. É, eu o Inter acho... não chega na linha de fundo pra cruzar. Quando chegou, o Cirino desperdiçou ontem. Né? Foi aquela é, bola e que o, gol, o gol também foi um cruzamento de linha de fundo. É, não, a bola aérea ela tem que ser um recurso. Um recurso ela isso. não pode ser o carro-chefe. Sim, que é o que está sendo. É o que está acontecendo. Né? Tá acontecendo. Bom, o Roberto Mello também falou um negócio assim: ó em duas, tá? Vamos botar em duas partes. Conversamos sobre algumas possibilidades de sa... sobre a saída do Valdívia, mas não ficamos contentes com nenhuma até, até aqui. Em outro momento, ele também fala assim: ó. O Zago é nosso treinador, podemos melhorar nosso jogo. Temos uma semana livre para treinar o rendimento, será melhor. Falou Roberto Melo após a... Olha, ponto um, Valdívia. Para mim, estão tentando negociar. Até aqui, acho que deixa claro, né? Já escutou. Não. De, das propostas que foram, inclusive uma da, das informações é minha, que o, o Valdívia estaria negociando com o Atlético Mineiro e teria Eras e Maxwell disponível, destes eu acho que só o Maxwell, só que o Maxwell. Realmente, porque o Maxwell tem aquela fase muito boa do Botafogo o Dinese o o e o Paulo pode falar melhor que fala no Colorado, jogou muito na Udinese saiu de lá vendido para os Emirados se eu não me engano, sim, um caminhão de um dinheiro um caminhão de dinheiro, foi assim, ele bateu lá, fez sucesso na Udinese rapidinho para os Emirados, é, mas o Williams também jogou bem na Udinese, né? Mas o Williams não foi ruim no Inter. É, ah, o Williams eu acho que era um... Perizou o erro da saída de bola dele. É, o Williams era o Williams Pitbull, só pra contextualizar é. com a galera. Mas é. eu, eu não acho que ele era um ruim, um ruim volante. Não, não ruim não, não mas... Ele... Chegou é. a ser o melhor volante do Brasil, considerado em campeonatos brasileiros. Ele teve o melhor roubada de bola um ano pelo Inter, inclusive. Melhor, o maior Agora, era aquele bola. negócio, ele roubava, ele roubava e devolvia. Né? Pra roubar de novo, <risos> é que ele queria <risos> ganhar, né? <risos> Entregar uma bola e roubar. Mas, mas em questão é. do Michael Suel, logo quando ele chegou na Udinese do Botafogo, voando no Botafogo, ele foi uma preliminar de Champions e ele deu uma cavadinha e ele errou e eles é. caíram fora. Uhum. Nossa, caiu o mundo do Maxwell na Udinese e deu, passou um tempo, ele começou, recuperou a confiança e estourou em seis meses, assim, que a, os Emirados vieram e largaram um caminhão de dinheiro em cima dele. Então, então é. era uma, seria uma boa. Já caso do Erazo, assim, o Erazo eu acho que é um jogador equivalente ao Hernando. Que não... Melhor, mas equivalente. E é. aí tu vai chegar no. e entregar o Valdívia pra, per... pra pegar o Eraso. Entre... Entregar o Valdívia, que tu falou entregar Emprestado. o Valdívia. Uhum. Emprestar o Valdívia e trazer o Eraso pro empréstimo. É. é ó, não vale tanto a pena. O Eraso... o Eraso passou por Flamengo, Atlético e Grêmio. E ele não foi incontestável em nenhum lugar. Sim. O Eraso é parecido com o Cuesta também, assim. Canhoto, sabe? É, Lento. Dois, dois dá, né? Não dá. Ah, mas que eu que acho que. Pede, Aí nada, você vai que... entregar o Valdívia pra trazer um zagueiro é, reserva. É, na verdade, sim, o Lucas até apurou mais. O Lucas Colar tava ontem aqui fazendo a Inferno Live. Vocês deram um mole de não perguntar isso pra ele. Uhum. <risos> Porque podiam ter perguntado isso pra ele e responder pra vocês. Mas ele apurou que o Hernando. É, era uma troca do Hernando pelo Erazo. E Aí parece serve. que também não, não fluiu. Aí eu acho que servia pra questão, como eu falei, os dois se equivalem. Mas o Hernando não tem clima aqui. Sim. Uhum. E aí traz o Eraso. Ficar ali, terceiro, quarto zagueiro. É, porque é o sim. Cuesta é zagueiro, uma hora vai ficar suspenso essas coisas. Sim. Tem que ter um zagueiro para né, substituir. Uh, outra situação é a questão dele falar que o Zago é o treinador. Confirmo e digo, a diretoria do Inter não pensa em demitir técnico esse ano. Quando contratou... Foi uma informação, inclusive, nossa, eu trouxe no blog No Bastidor, lá em outubro, que o Inter já tinha, novembro, perdão, já tinha um treinador, que era o Antônio Carlos Zaga. Ele planejava que o início ia ser muito difícil, que o, é, a herança era gigantesca do Argel, que o, o time perdeu totalmente, não tem nenhuma base no time, é como começar do zero, zero mesmo, não tem nenhum entrosamento, entrosamento é zero. E aí que esse difícil, então, eles não pensam. Eles pensam até que isso aí seria natural acontecer. Claro que o Inter é, montou um time muito melhor do que se esperava para a Série B. Muito. Enfim. Olha, eu, sinceramente, 
Eu não pensava que o Inter ia montar um time tão bom pra Série B. No início do ano, quando veio boatos do Anderson Pico, não sei se vocês é, sim, lembram. Eu Anderson pensei, Pico. minha nossa, que ano vai ser esse pro Inter? Mas foi o tipo Mas de contratação que eu esperava pra Série eu B também. também. É, nunca, Vitor, nunca ia esperar um Vitor Cuesta Sirino, pra Série B. Sirino, Potker. O Wendel tava Potker. titular no Corinthians. O Wendel Potker, tava o Potker, artilheiro. Potker, 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 Jogador não... de Série A. É, sei. o Potker eu não, não sei como o Inter. E olha, tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu pro pro Melo, porque conseguiu convencer não, o cara mas o chapéu, ele, chapéu ele, ele tirou no Corinthians, né? O chapéu ele tirou do Corinthians, né? Tá certo. O Melo nas contratações acho que foi muito bem. Foi, não. Sim. Ele contratou Eu bem. só acho que ali na declaração dele a questão da paciência. É, é. é, é a é, gente é. bater na tecla de novo. Não, não que acabou a paciência com o treinador, mas a paciência por atuações e sistemas, Sim. tá acabando. Ah, a gente quer tenho... começar a ver alguma coerência. Eu tenho uma opinião assim, Claro, a gente tá chateado, perdeu o gauchão. Com é, certeza. Empatou ontem com o ABC, mas o futebol nem sempre é uma ciência exata. Os resultados são questionáveis, são. O desempenho oscila, oscila. Mas vamos pegar, por exemplo, o Argel ano passado. Ganhou o gauchão, começou o Brasileirão como líder, e não... mas não tinha desempenho nenhum e mantiveram porque, ah, mas tem resultado. Então, ok, ó, o, o resultado agora é questionável é o desempenho oscila, oscila, mas não dá para analisar só resultado também. Claro, o Paulo tá, tá correto, a gente tem que cobrar os águas, já passou o tempo de teste, mas a história recente do Inter mostra que trocar de treinador o tempo todo e julgar só o resultado não, não é talvez a forma mais eficiente de gerir o clube. É, é assim, é que, é, o que, que se fala? O grupo do Inter é bom, ponto, né? O grupo do Inter é bom hoje, tem, tem melhores grupos que times da Série A, ponto. O que está acontecendo que o Inter não está conseguindo tirar desse grupo? Aí que se vem o nome do Zago. E que se vem essas incoerências. Porque se tivesse coerência no trabalho, a pessoa ia dizer assim, pô, né? ia estar tá colocando a culpa em outro negócio. Pô, a culpa é o Nico Lopes, a culpa é o... D'Alessandro. D'Alessandro tá velho, sei lá, sabe? Iam achar culpados. O culpado é o Breno, que não faz os gols? Sei lá, eu. Mas o, a, o torcedor culpa o Zago por saber que foi escolhido o Anselmo, que usa tripé, usa três volantes, três atacante, daqui a pouco inventa outra formação. Num jogo o Nico joga pelo lado, no outro jogo joga de centroavante, entendeu? Aí vai mal contra o Palmeiras, aí muda tudo de novo. Quer dizer, quer dizer não foi mal até contra o Palmeiras, a gente colocou isso aqui, não foi mal. E a gente vai falar um pouco sobre, sobre o próximo jogo, que a gente tá até apertado no horário aqui, a gente tá... O, o debate tá bom hoje, não. o debate tá bom. Vamos botar uma participação aí da galera é, o que adianta esse time de Série A mas não consegue jogar direito a B e é a culpa do Zago participa o Matheus Fernando o Anderson Vidal tá participando bastante o Anderson Pote Kernitico e Brenner quem marca? É, tá falando cara, é uma questão minha que eu acho que se tu tem três jogadores bons pro ataque tem bons jogadores se fossem craques, se tivesse que tinha Ronaldo, Messi e Neymar Bah, o time é muito ofensivo. Eu acho que é a hora, que esse é o momento do jogador mostrar o quão diferenciado ele é. Ah, eu não, eu não sei marcar, mas eu vou correr até a linha de fundo, cercar. Sim. Eu vou ajudar. Cobrir as laterais, Cara, né? uh, uh, jogadores como o Romero do Corinthians, Pedro Rocha do Grêmio, são jogadores que nem tem tanta qualidade técnica, que são questionados em ambos os clubes. Mas tem que ser bancado, porque o que eles fazem, poucos fazem. Sim, uhum. com certeza. E aí a questão, é mais fácil tu ensinar um craque ou um bom jogador a marcar ou tu, ou tu pegar um cara aplicado tecnicamente e fazer ele virar um bom jogador? Definitivamente. Bom, galera... Lembrando que vocês podem participar através do Facebook, mandar aqui na live do, do Facebook sua pergunta, que a gente vai responder por maior prazer, e a gente vai estar tá todo domingo aqui às 14h30 no Interligados ao vivo, que rola aqui na Inferno Meu Destino, às sextas a gente tem o Giro da Semana Colorada às 18h30 comigo, aos sábados tem Inferno Live com o Lucas Colar, que também vai estar tá repercutindo tudo que acontece no Internacional e respondendo aí diretamente todas as perguntas do Inferno Live, quem faz o programa é o próprio torcedor. O pessoal tá muito entrando aqui, participando e a gente vai projetar agora o próximo jogo do Internacional, que é contra o Paysandu lá fora, um jogo que não dá para dizer que não é 
histórico, né? Porque volta a encontrar o Pai Sandu depois de tanta polêmica do passado, depois de... Quer dizer, eu acho que não é a primeira vez desde lá, né? Mas envolvendo a Série B, com certeza, né? Uhum. Vamos deixar o Fernando falar sobre isso. Eu acho que o Fernando tem uma memória mais lúcida. É, o... o Pra ti, o que, que representa o Internacional Paysandu agora nesse momento? É, em 2002, é, o Inter e o Paysandu jogaram em Belém também. Uhum. A última rodada do campeonato, o Inter arriscado a ser rebaixado. E uma polêmica de compra de jogo, essa coisa toda, Sim. que não foi comprovado, mas enfim. E, mas na, os gremistas usaram isso durante eu, muito eu, eu tempo. Eu tenho uma história depois sobre isso, mas a e, gente vai falar. E, sim, é... é é, não, não digo que é histórico, mas tem todo esse mística, entorno, é. né? É, essa mística. É o Inter reencontrando o Pai Sandu em Belém, na segunda Sim. divisão, né? E tem, tem essa história, mas vai ser um jogo difícil, porque o Pai Sandu está em quinto, uhum. mesma pontuação do Inter. E se o Inter perder, o Pai Sandu avança três. A torcida vai lotar o estádio, é bem fanática, né? E tem essa história vai ser do muito Pai Sandu difícil. Tá sendo vendido lá. Está sendo muito vendido isso lá. Pague o Pai Sandu, toda aquela coisa. Eu acho que vai ser um jogo complicado. Vai lotar e, o... e a torcida vai estar tá inflamada. É, e o Medeiros vai, porque considera que o jogo vai ser um jogo desse tipo. Então o Medeiros sai de Porto Alegre e vai para Belém para acompanhar esse jogo. E, e já aí, vou adiantar quem que o Inter tem que abrir o olho. Que passou aqui pelo futebol do Rio Grande do Sul e não teve quase nenhuma grande temporada ou grandes atuações. Bergson. Bergson. É o ah, Arte. Grêmio, né? Do Grêmio, não era? Do Grêmio, art, do Grêmio Pelotas, artilheiro do campeonato estadual. Uh, bah, fez o gol do título, botou a cabeça do mascote, a galera foi loucura. E é lá, lá é o Berg Show. <risos> Querendo <Nossa>. não acreditar. <risos> essa é a realidade da Série B. Essa é a realidade da Série B. É, é Jorge é. Henrique, é Berg Show, é esses, isso aí. É, é o Tim... Sim. Nossa, sim. É um festival de... de eternas promessas. Folclórico, é o um festival de... Folclóricos, né? Mas, uh, é como o Fernando falou, tem toda essa mística envolvendo, toda essa, aquela polêmica. E eu acho que é, é pro Inter também até também tirar um pouco disso, né? Sim. Porque é. também foi um momento difícil aquela vez pro Inter. E de um grupo... Que é uma coisa que eu argumento muito, cara. O Inter foi rebaixado com um grupo de jogadores... Que se tu for olhar os grupos que escaparam, esse, o grupo que caiu, nunca ia imaginar nunca ia que caiu. Isso. Cara, que, o 2002 tinha assim, Vinícius e Wilson, a defesa. O Paulão e o Hernando são muito bons zagueiros perto deles. Eram dois zagueiros que não tinham técnica nenhuma. Era o Clayton. O Clayton ainda era. O Clayton era um dos melhores jogadores. O Clayton era o suspiro de, de, técnica, de técnica, de categoria. Então, ah! Não tem, o Inter tem que tirar a força daquele time também. Essa semana até a gente conversou com o Diego e o Diogo, e o Diogo comentou que o que faltou no time de, do ano passado e que tinha naquele time de 2002 foi a vontade de não cair. Realmente. A garra pra não Isso cair. Isso o próprio Danilo Fernandes comentou, dizendo que o time, em Desistiu, certo né? momento, não tinha reação nenhuma, mas parece que aceitou a situação. Então é uma questão de também o Inter, do mesmo jeito que o Pai Sandu vai usar aquele jogo, o Inter usar aquele jogo também, vai se fortalecer. É importante também a gente ressaltar que o Internacional não tem esquema definido para jogar. É isso que eu ia perguntar. O Zago vai com três atacantes? Aí que tá, era a minha próxima pergunta. A gente não sabe qual é o esquema técnico. Que Esse que é o problema. Que ele pode projetar, Paulo? O que, que tu acha que ele pode projetar para jogar lá fora? Tu acha que ele vai utilizar de novo o tripé de três volantes, tendo em vista que o jogo vai ser difícil? Sinceramente, não faço nem ideia. Eu acho que vai. Eu, eu acho, acho que... 4-4-2 de que... novo. Eu acho que pela trajetória do Zago, ele vai. Vai fazer. inventar uma. Ah, vai professor Parnal. É, <risos> não, é que, não é que chega, mas é que ele, sabe? Ele tem um. Eu vou botar entre aspas assim, ele é meio medroso, né? Ele é meio medroso. Você vai jogar com o Novo Hamburgo fora. Ah, estamos sem goleiro, vamos botar três volantes então, sabe? Porque assim. Ah, o três volantes não seria defensivo. Não seria defensivo se jogasse o Guti, Andra, And, o Gutierrez. Gutierrez, Andrade, Gutierrez, <risos> o Felipe Gutierrez, o Edenilson. o Edenilson e o Dourado. Aí sim, daí não é um, um trio de volantes defensivo. Agora se joga Fabinho, Felipe Gutierrez e Dourado, por mais que o Fabinho, o Fabinho não tem poder pra avançar. Nem qualidade. Nem né, qualidade. Rapaz? Aí tu já perde o um jogador. Entendeu? Cara, é uma questão meia... Que eu lembro que o Cruyff tinha isso como convicção. Sim. Nem sempre tu jogar com mais atacantes quer dizer que tu vai uhum. defender menos. 
Porque se tu tem mais gente com qualidade, com a bola no pé, é a filosofia do Barcelona. Enquanto... Não, nossa, não, é, vamos não vamos comparar. Mas tu tendo qualidade com a bola no pé, quanto mais tempo tu tá com a bola, mais difícil é pro adversário fazer gol. Porque se a bola tá no teu Sim. pé, tu não vai tomar gol. Com certeza. Então eu... nem por isso, nem por botar três volantes, que é uma coisa que na minha opinião, tu entupiu o time de defensores, tu começa a chamar o adversário, é aquela substituição no ganhando de 1x0 aos 30 do segundo tempo, tirar um atacante e botar um volante. Sim. Na minha opinião, é tu, quando o árbitro erguer a placa da substituição, tem que passar o letreiro lá, me ataque, né? Porque é brincadeira, tu tá chamando o adversário pra atacar. Com Eu certeza. acho que por mais que seja o Paysandu ou seja o Palmeiras, independente do time que for, se tu botar três volantes marcadores, Fabinho, Dourado e, sei lá, Anselmo, tu não tem como tu não querer que os, ser atacado. Com certeza. Com certeza. O que, é que tu acha, Fernando? Eu acho que o Zago vai com a mesma escalação que o Inter jogou contra o Palmeiras. Não, acho que ele não vai ter coragem de ir com três atacantes pelo que você disse. Às vezes ele é meio medroso. Pega o Caxias em Caxias. Ah, não. Vamos nos resguardar. Contra o Novo Hamburgo, a mesma coisa. O que é ok. O Inter não jogou mal totalmente com essa formação. Mas... Eu, os, os três Zago... atacantes que nem vocês disseram, foi só para dizer ah, eu banquei o Sirino e o Sirino realmente é titular, mas eu acho que a formação que ele tem em mente, ele já disse isso antes é o tripé. Talvez ele não saiba ainda a troca que ele fez, não caiu a chave não virou a chave, Sim. talvez, do time que ele tá, às vezes ele tem que pensar bah, os times tem que temer o Inter tipo, o Exato. Caxias tem que temer o Inter não o Inter, em todo respeito o ao Caxias Hamburgo chegou no o... Beira Rio e jogou como, jogou como se estivesse em Novo Hamburgo sabe? Bom, é, mais ou menos por aí. O pessoal tá participando aqui com a gente, mandando muitas participações. É, nossa, empresário do Cirino manda nos Zago, fora as águas, os jogadores vão derrubá-lo, tá, o pessoal aí, o Bruno Magalhães, já na teoria da conspiração, já. <risos> Edu Robalo, PQP, o Valdívia tem que jogar nesse time, é, o Valdívia que só não jogou, eu acho, porque... Também não só por causa disso, é, eu né? Eu acho mas que não tá vai le... jogar mais. É, mas é que ele tá lesionado. E olha, eu não sei, hein? Eu não vi o Valdívia na campanha do Inter, vocês viram? É. Eu não vi. Eu não vi. Ligue emoções, olha aí, ó. O problema é que as pessoas vão sempre reclamar de alguma coisa, nunca vão conseguir agradar a todos. O time tá muito bem, comenta o Abemos outro, né? um defensor dos águas. É, abemos um defensor dos águas. Eu acho que o trabalho dos águas não é tão ruim, mas tem suas... suas... Não, o trabalho dele não é catastrófico, tá? É, é oscilante. Já Mas... passou coisa muito pior, né? Nosso fã, cara, nosso fã lá de Canoas, fãzaço da Inferno Meu Destino, ó, o Mário Godoy. Grande, assim, Mário. Ó, Mário. E o Grêmio, a <risos> dizer ele, ó, coitado do Grêmio. Não sei, o Inter não tá bem, mas é, é, é a vida. Então lá, o Alberto Martins. Amigos, o problema do Inter e o goleiro é o goleiro e o Zago. Não, não acho que nem passou pela mão do goleiro. Nem goleiro. Do goleiro. goleiro. É, acho que não. Mas o que, que espera Quando o Palmeiras o ainda ele foi bem, pegou, é, pegou é, bem. É. Não, que que, mas o que, que vão fazer com o goleiro na questão do goleiro? É? Vão... Sim. Não, ele não é o titular, não é o reserva, ele tá lá porque tá se lá. machucou os outros. Não, Galera, tá no Inter, né? Não, Sim, não é qualquer um é que chega ali. Um é, e ele, ele tem o garoto da base. É, né? outra, é outra questão da maturação. Tá, pá, ele é. tá passando, ele tá ali. Sim. O Jackson foi emprestado pra ele subir pro profissional, pra ele começar a ganhar essa rodagem, a tá com o elenco ali. É, e o Internacional, inclusive, tá com interesse no Elias, ex-juventude. Talvez possa pintar por aí e isso preocupa pela questão que a gente não sabe se daqui a pouco um perdeu um dos goleiros, né? Já que tá contratando outro, outro pode ser, pode ser. Mas galera, tem muito mais assunto, imagino que vocês estão super afim de continuar participando, mandando perguntas, mas o Interligados de hoje acaba por aqui. Não esqueça de compartilhar a live, tem um botãozinho ali na live, compartilhar. Compartilha ela para nos ajudar a continuar com esse programa que acontece todo domingo, Interligados, às 14h30, aqui ao vivo do Estúdio da Inferno Meu Destino. Ah, para quem que vai estar, tá, para quem tá acompanhando agora o programa no YouTube, também não se esquece de inscrever no canal aí com a gente e também aproveitar no próximo domingo para acompanhar ao vivo nossa nossa live, né? Claro. E no, no, todo, todo mundo aí deixando domingo, a like, né? o like aí, né, galera? Claro. No YouTube, na Compartilha, live. like, avisa os é, amigos. Dá todo essa domingo. Ajuda. Bom, eu sou Wagner Jung, pode me achar lá no Twitter, arroba Wagner Jung, Wagner com W, Jung, é J-U-N-G. Tô aqui meu camarada Paulo. Paulo, lá no Twitter, lá, arroba pvitor94. 
E o meu amigo Fernando? Arroba Fernando CJ5. Se foi Inteligados de hoje, a gente fica por aqui. E no próximo fim de semana, não perca, começa a programação de lives a partir de sexta-feira, às 18h30, comigo. Depois tem o Lucas e domingo que vem Inteligados. Está aí repercutindo Internacional e Paysandu. Valeu, galera. Todo mundo, obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima. Valeu, Abraço. Tamo junto.